、まあ、前回備蓄の件で、まあ、水をまず優先的にっていう話したんですけども、あのー、今まあここにあるこういった水5本ですけども、まあ、大きな管に入った場合ですね、まあ、その水を求める可能性っていうのは非常に高いんですよね。つまり、まあ、ライフラインである水道が止まった場合、まあ、真っ先に人間として困るのはやっぱり水分ですよね。で、まあ、例えばもう電気が止まってしまってあの、まあ、レジも動かないと、まあ、そういった場合ですね例えばお金があったとしてもですね、まあ、水を買うことができないということになると、まあ、人はまあ簡単に悪魔になってしまうということです。つまりまあ、分かると思いますけども、まあ、普通は給水車とか来ますけども、まあ、そういったものも来ないと、まあ、当然そうですよね、あのーまあ、そういった状態になるってことじゃなくてもほとんどが悪魔になってしまうってことだと、まあ、給水車も来ないと、まあ、そうなってくると、まあ、家族を持ってる方は、まあ、水を求めて買いに出るけども、まあ、もう売ってないとなってくると、まあ、だんだんその精神がすさんできてですね、まあ、悪魔になってしまうってことですね。まあ、そういったことも兼ねて、まあ、まず優先的にまず水っていうことを言ったんですけどもまあながち間違ってないのかなと思ってますで実際今このこれある誤報をですね1万円で売ってくれっていうかと例え言ったとしてもですねその時になればその1万円の価値はないってことですねつまり1万円であってもその誤報を売ることができないっていうぐらいの、まあ、水が貴重なあの大事なものになるってことですだから今のうちに優先的にまず水を集めておくと。でまだ大きな苦難まで時間があるんでまずこの前言ったように毎日1本でもいいんで買っておくとそうやって備蓄しておくとまあ心に余裕が持てるってことです。ですからまずはまあ重たいですしその6本入りを買うっていうのもあるんですけどもまあ毎日今からですねコツコツちょっと1本ずつでもですね、まあ、スーパーで安いのでしたら、まあ、100円以下で買いますんで2リットルが、まあ、それを今のうちに買っておくとで、まあ、それを今から少しずつ貯めておいてあの備えておくっていうのが一番いいと思います、まあ、まず真っ先におそらく水が一番必要になってくると思いますんで、まあ、その次には食料ですけどもまあでも水があれば、まあ、いろんなことであの応用が効きますんでまずはこの水の確保というのはまず備蓄では大事です。ですからまずは今からコツコツ一本ずつでも買っていって、まあ前回言ったように、まあ本格的にやるのは2020年の2月ぐらいからでいいと思いますので、まあ今はまず優先的にですね、まあ水をまずは確保しておくことです。まあ自分の場合も今優先的にやってるのは水です。あのまあ順次あの缶詰とかそういうのも買ってますけども。あのー、まず一番最初にあの大元になるのは水になりますんでまず水を今のうちからちょっとコツコツ集めてますえこれは決して間違ってないと思いますんで、あのー、ぜひ実行してもらいたいと思いますまあ当然あと言った前回言ったように大きな刃物は2020年の3月までが目安になりますんでまあ僕社目指されてる方はまずはそちら優先していただいてまあ水もそうですけどもまずは武器の方を優先していただいて買っていただければと思います。で合わせて水も今のうちからコツコツ買っていくというのがベストと思います。で1月いっぱいかけてだいたい水とかを揃えていってで2月から本格的に稼働していくのがいいんじゃないかなと自分は考えています。え今日は以上です。ありがとうございました。